subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. So bendera mimi nufuata upepo mwanajeshi kamili sijapitia depo wanataka watu wanamua miso kinyonge kambie na uweza kwa mwanamwe sufi matonge nachana hapa naangalia engo wazo ni mkali kushinda kado kitengo jea yeah. Siku ya leo Bongo and Media tumepata bahati ya kufanya exclusive interview na msanii ambaye anafanya poa sana kwenye industry ya mziki wa hip hop anayefahamika kwa jina la Muflo. Muflo ni kijana mdogo ambaye ana uwezo wa ajabu wa kuimba mziki wa hip hop. Nadhani kupitia media mbalimbali mtakuwa mmeshamuona kijana huyo anayefahamika kwa jina Muflo picha kama zinavyoonekana lakini pia na video ambayo nimeitanguliza Muflo akiwa yuko na wozu kitu kama hicho. Lakini pia Muflo ameweza kufunguka na kusema mambo mengi sana ambayo yanaendelea kujiri kwenye mziki wake mziki wa hip hop huku pia ameweza kutambulisha ngoma yake mpya ngoma ya Santana kupitia Bongo and Media utayajua mengi ambayo yanaendelea kujiri lakini pia na yale yote ambayo anayafanya Muflo tazama hii interview mwanzo hadi mwisho nadhani utaenjoy lakini pia utapata ujumbe kutoka kwa Muflo mambo vipi Muflo a fresh sio bro a mimi niko good niko good sana unapatikana wapi mda huu na sasa ndao unapatikana maeneo Sinza kwa Remi. Ah, Sinza kwa Remi? Ndio. Sawa. Hapo ndo nyumbani unapozaliwa ama Amna, mimi nimezaliwa Tanga, Tanga mjini. Huku nimekuja tu likizo da. Okay, sawa. Kwa sasa bado unaendelea na masomo au ushaacha kwa sababu ya mziki? Masomo bado naendelea nayo. Okay, sawa. Sasa unawezaje ku maintain masomo lakini pia na mziki? Nikomenten masomo na mziki muda wa darasani na kwa serious na masomo na muda wa likizo kama hizi ni serious na mziki wangu. Sawa, kama tunavyofahamu masomo ya sekondari yana ugumu wake. Uh, na kama nilivyokuuliza kwamba unawezaje kutenga muda kwamba huu ni wa masomo na huu ni wa mziki na kuhakikisha mziki wako unafanya vizuri zaidi. Kama ulivyosema kuna muda wa darasani lakini pia huu ni muda wa masomo. Najua kama ukitoka shuleni lazima upumzike kidogo lakini pia urejee yale ya mwalimu. Sasa ule muda ambao waga unautenga kwa ajili ya mziki inakuwaje kwaje wakati pale labda unakuwa una homework za shule pale waga unatengaje la tiba? Ah uh, homework za shule mimi naandika na hiyo notes zangu kwa wakati na nijitoa homework nafanya na mimi nikiandika kwa mfano nyimbo zangu nikiwa na mood ndo nafanya nyimbo zangu sio kama kila mmoja ndo nitafanya mambo haya Sawa kuna story za kwamba unasomea shule ya vipaji. Hivi ulipelekwa kwenye ile shule kwa sababu labda ya kipaji ulicho nacho au ni ufaulu ambao ulikupeleka kwenye shule ambayo unasomea hivi sasa? Ah uh, ile shule ya kipaji nilifaulu kwa sababu nilipo maiza darasa la 7 nilipataga A. Ndio. A zote kato nilipataga A zote kato B moja tu ndo nilipata. Kwa nili nilifanikiwa kupelekwa pale shule ya kipaji Tanga kwa ufaulu wangu. Ah okay sawa yote kwa yote najua unafanya poa sana kwenye industry ya mziki huu ambao unapendwa na watu wengi tukiangalia mziki wa hip hop kwa Tanzania sio sana kama Bongo Fever lakini kwa nchi mfano USA ni nchi ambazo mziki wa hip hop unafanya poa sana hivi ni msanii gani wa USA ambaye unamkubali kwenye collab uh, kina JZ ndio na nakubali wengi tu wasanii Okay sawa. Kwa Tanzania kuna wasanii wengi ambao wanafanya uh, mziki kama unaofanya wewe mziki mgumu. Wengine wanaoita kwamba ni mziki mgumu. Uh, tukiangalia kuna kina Young D, Young Killa, lakini pia tukiangalia kuna wasanii wengine ambao nao wanaanza kina Young Lunya na wengineo. Wanafanya poa sana na wenyewe wameanza kama wewe, lakini wewe design fani kama unawafunika kwa sababu video zako quality kali, lakini pia unatengeneza beat, yani beat ambazo unapita nazo audio zake zinakuwa ni kali unawezaje kufanya vitu uh, lakini pia kwa umri wako ambavyo labda tunasema haviendani yani ngoma ni kali kuliko hata umri wako ah uh, mimi nadhani kipindi wanatoka wasanii kama Olo Ataja ndio sitaki kwamba mimi nitoke kama walivyotoka na dogo yanja ndio kama tunavyoviona sports kama unaoona kwa hiyo mimi nataka nitoke kama mtu ambaye mtu ambaye ana rap kila style anafanya vitu vikali vilionekane. Kwa nimejitofautisha, nataka nikihistoria kwamba hakuna dogo Tanzania alotoka. 
kwa, kwa kujibadilisha mfano muonekano kujipangilia vitu kama hivyo kama mimi hapa ndo nataka kihistoria kama hiyo ndio tumeona artists wengi ambao wanaanza kwenye industry ya mziki wanaanza na record label kubwa ndipo wanafahamika ni wachache ambao wanaanza wao kama wao alafu wanafika level za juu wewe hii unaichukuliaje uh, kuichukulia hiyo mimi yaamini kwamba mtu akianza kwenye lebo kubwa ndio anafanikiwa mimi ninachoamini tu ni uwezo wa mtu kufanya vitu vizuri ndio vinamfanya afike mbali kwamba mimi kwamba nina kipaji kizuri nafanya nyimbo zangu vizuri kiingia kwenye YouTube channel yangu kiandika mu flow sana sana video imetoka pale pale unaiona nzuri na kwali kwa mtu akiona kizuri ndio mafanikio yanakuwa ma, mazuri so kila mtu ambaye kwamba atakuwa na BCD atakuwa wa mnaizi ndio anafika mbali amna kipaji cha mtu ah okay sawa vipi una mpango wa kujiunga na record label yoyote hapa Tanzania ah mpango wa kujiunga kwenye record label Nina, mimi sasa hivi niko kwenye record label yangu. Ah, sawa. Unaweza kutajia jina la record label ambayo upo kwa sasa? Record label ambayo niko kwa sasa inaitwa YK Brand. Tukienda kwenye mambo ya shoot video DJ Studio. Okay, sawa. Wasanii ambao labda unawakubali kwa hapa Tanzania watatu, unaweza kutajia? Wasanii hapa kwa Tanzania, wasanii ambao Yaki na wafatiria hiyo atakubali. Mimi na wakubali ambao kama kina JZ. Ndio. Ndio na wakubali, mbona kina JZ na wakubali. Lakini kwa wafatiria sanyo wa Tanzania na wafatiria kwa kubali na wakubali wakina kama JZ. Ni pia tukiangalia masta wengi wa hapa Tanzania wamekuwa wakitoka kwa kiki. Yaani wanaamini kupitia kiki ndio wanatoka. Je, wewe una mpango gani wa kutumia kiki gani ili uweze kutoka zaidi labda kufika level za kimataifa? Ah mimi kiki yangu ni kibaji changu ndio kiki yangu. Ndio. Tumeona wasanii wengi wametafuta kiki mbalimbali lakini pia tukichana na hiyo issue kuna issue ya mahusiano. Je, kwa sasa ni msanii ambaye unafahamika sana na ni msanii ambaye ana umri mdogo lakini ana kipaji, nikimaanisha move flow. Je, wakati ukiwa shuleni labda hakuna watu wanakusumbua kwenye swala labda la mahusiano wale totos na nini mambo mengine kama hayo kwa sababu tayari unafahamika na watu waga wanapenda watu wanaofahamika. Je, mahusiano hayaeti shida ukiwa shuleni na mambo mengine kama hayo kwa sababu ya kufahamika? Ah uh, vitu kama hivyo kwa mwanadamu vipo. Lakini yeah. kikubwa ni kuepa sababu kwa mfano mtana wa baba anakupenda. Kwa nini hatuna kupenda? Afu kama mjibu shiki. Wewe sijua yeye anafanya kitu gani. Kwa hiyo tafanya tu yeye ni kumkataba. Okay sawa. Tumeona Diamond Padnam kuna tetesi za kwamba wenda akarudiana na Zari the Boss Lady. Je, wewe ungekuwa ni Diamond Padnam, ungemshauri labda afanye nini kwa Zari? Kwa kila mtu anajua hayo maswali hayo. Ndio mtu yeye ndo atajua kwa sababu yajua yani ila kwa yani kweli ndalizungumzia ila yeye mwenyewe anaipokeleaje. Unahisi kama wewe ungekuwa ni Diamond Ungeweza kuoa kwa muda huu? Oa mimi ningeoa. Ndio. Unahisi kama Diamond anakoma wapi? Ni pesa au ni nini? Mimi sijajua anakoma wapi. Okay sawa. Hapa Tanzania kuna wasanii watatu ambao wanasemwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Story yote ambayo ina make heroines za kutosha kwenye mitandao lazima watajwe wasanii hao watatu. Kuna harmonize lakini pia kuna Alkiba na Diamond Partners. Je, kati yao wasanii watatu ni msanii gani ambaye wewe unamkubali? Kati ya Diamond Partners, Alkiba lakini pia na Harmonize Conde Boy. Ah, uh, mimi msanii ambaye namkubali, mimi mwenyewe tu nadikubali. Ah, uh, nitaombo tupie mistari mitatu minne ambayo itapatikana kwenye wimbo wako mpya ambao tunaambiwa wimbo huo utatisha na utatisha ile mbaya. Wimbo ambao ni mkali sana. Naomba nisikilize mistari hata miwili mitatu ili wote ambao wanasikiliza na kufuatia Bongo One Media wajue Muflo ana kipaji. Na kipaji hiki si cha Tanzania pekee bali ni ulimwengu mzima wanapaswa kujua kile ambacho anacho Muflo. Yeah. Minda yang king kamba ya kunyonga ya umedundo na banka mitinda kwa tazikali na vina rundo Tango msingi na flow na panga tungo Kupiti kali ya makopo mufo na fanya voko Na teka soko kibish bitch koko Na shnika mtani kama logo
kapitaka na sudi na chaka vika nipa tikitu na taka dupa tikitu kukata baka tubanka na sebu na tupanta kama jana kanyakia game dome ni panjia pole wano ni chukia hola kono fatilia fanya kona nangalia nifikiaje kusema santana na yoni idea ya mtu ni meipa jina ok saa Audio ya wimbo huo ni kali sana. Vipi ulifikiaje au producer alifikiri nini hadi kutengeneza audio kali kama hiyo? Ah, nilikuwa tu studio nina vibe, nikaenda, nikamwambia producer mimi nataka beat kama hii, kama beat kama hizi za mbele, hizi za kubeni, ambao hata mtu akisikia na vibe, so akanitengenezea. Okay saa, tumeona umetengeneza ngoma nyingi kali sana. Je, pale ambapo unafikiria kutengeneza ngoma Inakuwa ni idea inakuja au yanakuwa ni maisha ambayo unayapitia ndio unapata idea kutengeneza wimbo. Ni idea tu ambazo tunakuja idea zipo nyingi sana mbele. Mimi kitu kuandika, yani unaweza kuandika idea kuzungumzia tu. Lakini uandishi wa mtu ndio kufanya ile idea kala, sina idea mbaya. Okay saa. Hivi uliwahi kutengeneza wimbo labda kwa sababu ya maisha unayoishi, labda maisha unayoishi au ambao umepitia ukapata idea kutengeneza ngoma? Yeah, ah, vipi mu flow? Unaweza kutuambia labda director ngoma zako ni nani? Kwa sababu tumeona video zako uh, zimekuwa ni kali sana. Watu walikuwa wakiuliza kwa nini quality ya nyimbo za mu flow inakuwa kali? Director wa ngoma zako ni nani? Director anaitwa Kenny, Daddy Kenny. Ndio. Inaitwa DK Studio ndo unahusika na video hiyo paka unaiona. Ah, so, okay, sawa. Tazamu kuandika DK Studio utaiona. Okay sawa. Kwa sasa labda una management ambao ina manage kazi zako? Eh. Ah, sawa. Unaweza kuitambulisha management yako? Ndio. Yeah. Okay. Uwanja ni wapi? Inaitwa Waishai Band ambayo ndio inashirikiana na hiyo DK Studio. Yote kwa yote nadhani wakati tumemalizia hii exclusive interview unaweza ukatuambia labda neno moja kwa mashabiki zako ambao wanafuatilia mziki mzuri wa Muflo? Mwisho tu wa subscribe hii channel yangu. Kwa hiyo ukiandika tu Muflo Santana utaiona ukiandika Muflo nikiwa sawa utaona. Kwa hiyo ukiingia katika account yangu ukiandika Muflo Santana utaona nyimbo zote hizo. Lakini ukitaka kunipata Instagram ukiandika muflow official utaona ukitaka kupata yale ambao wamenifanyia hiyo video kama umeipenda mtu naye atakafanyiwe mtu akiandika tu DK studio ataipata Ah okay sawa asante kwa temia yeah. kublo Ah asante Ya wote ambao wanafuatilia Bongwan Media huyo alikuwa ni Muflo uh, kijana mwenye umri mdogo lakini ambaye anafanya unyamu hizo kutisha kutisha mbaya sana kwenye industry ya mziki huu mziki mgumu mziki wa hip hop. Bendosha maoni yako ya kutosha kwenye panda comment I mean comment section endelea kufuatilia Bongwan Media kwa habari za burudani lakini pia usisahau kutazama zile habari zote za michezo. Asa.